Goedemorgen, elke keer, het is dan 17 juli vanmorgen, hier is in 75 nog steeds wenken van Abba Vader voor die eindtijd. En volgens hen is een baie belangrijke boodschap, alhoewel ons het nou al oor en oor gehoor het, maar ik het net dit aan my, dit is so duidelijk aan my gegeen, jy moet hierdie boodschap deerdra, dit is nou nie professie nie, dit is die volgende opschrift, nummer 7156 van Bertha Dutt, denk aan die betekenis van die verlossingswerk. Nou ja, ons denk daar aan, maar denk ons werkelijk daar aan, soos wat vader wil hee, ons moet daar aan denk. En dit is wat die boodschap voor elkeen van ons gaan sê, en sal jou positioneer, waar staan jy ten opzichte van die voorrecht wat jij ontvang het, die die kruis doet, namelijk alles. Je het alles ontvang. Je het weer een terugweg naar die huis gekry wat jy zelf verlaat het. En meer nog, het jy een eeuwige lewe belofte gekry als een kind in een huis waar een pa is. En niet meer als het nech wat die was toe hier geschapen is nie. So hy het ons nog nader getrek, die die kruis dood en opstande. En ons gaan so ongeerg by dit voorbij. Ons dink nie genoeg daar aan in die dag nie. Ek is bezig met boek 2 nou van Hel tot Hemel, en ek lees daar goed wat vir my rarig skit, wat my vlak van liefde is. En in die boek handel oor het toestand van mensen wat oorgegaan het naar die andere kant toe. En dit is duisende der duisende mense wat vader saam met sy apostels Petrus, Johannes, Paulus is daar gaan haal en bring na sy rijk toe. Maar hulle is nog in die tussenrijke in die onderste hemel, onderste wijsheidshemel. En baie van hulle is op daar die brug wat ek nou al lang terug oor gepraat het. Joshua het vir ons een brug gebouw waar daar dan skemer is of duisternis, maar hierdie siele is nie in die hel nie, maar hulle is honger, hulle het nie licht nie, hulle is verwaarloos, en hulle sit daar en hulle weet nie eers of hulle gesterf het nie. En hy gaan haal hulle, en toe vraag die een vir hom, wat Joshua baie lief gehad het, maar Joshua het ook vir hom een vrou gegee, wat hy op aarde geken het en wat hy verloor het, as gevolg van sy stand, wat nie gehoog genoeg was vir die pa en die ma van die dochter nie. En toe gee hy vir haar die dochter en hy verander haar, want sy was verwaarloos. Sy het eindelijk net een geraamte gewees. Toe gee hy vir haar brood en wijn uit die hemelen, hy gee vir haar nieuwe kleed, toe word sy stralender en mooier as wat sy ooit op aarde was. En toe in hierdie ouwe was een weermag officier, kaptein, en hy en sy troepe het so 100 gehad in die bataljon. Hulle het nog steeds gemasseer en werk gedoen vir die keizer, alhoewel hulle dood is. Het hulle alle opstande en ouwens gekry wat tegen die keizer is, ook in die geesteswereld, maar hulle weet nie, hulle is dood nie. Het hulle beheer en hulle het vir die keizer gevecht. Toe sê Joshua, le daar het om wapens neer. Julle gaan nou vecht met die wapens van die woord, die swaard van die woord en so het hulle na hom toe gekom, en toe het een hou uit die troep uit, die Samuel, het so een liefdesbetuiging vir Yeshua gegeen, dat die kaptein verstom gestaan het, want die man was een jood, en hy het net gesê, so hy is nog altyd die Messia gewees, en hy herken hom as vader, en die kaptein het baie gesikkel, hy het hom ook, hy het ook vir Yeshua lief, en hy was baie dankbaar oor die vrou, En maar die vraag hy vir Joshua, hoekom het hierdie man is so lief, die woorde wat hy uit het, die dichterlijke spraak, waar kom dit vandaan? Toe sê Joshua vir hom, omdat hy sy hele hart vir my gegeen het, en jy nie. Toe sê die jonge vader, ek het die lief met alles, toe sê Joshua, nee, laat hierdie ou jou vertel, en toe praat vader dier hierdie man en die Samuel, Toe sê hy vir hom, jou hartskamer of jou hart is een kamer, wat jy een licht moet aansteek in die hele kamer. Jy kan nie die licht laat uitstraal na ander kamers toe, dan verswak die licht in die kamer. 
Jy kan eers vensters oopmaak en ander kamers licht gee, wanneer jou licht in hierdie kamer ontzettend sterk is. En hy sê, kyk daar, hierdie vrou wat jy nou gekry, sy neem omtrend de derde van jou licht op, want jy het haar lief. Toe sê, maar hoe is dit dan moendlik? Ek is lief vir haar. Toe sê die, toe sê Yeshua later vir hom, maar jy moet my met alles in jou leven lief hee. Jy moet eers die vrou vir my gee en dan sal ek haar terug gee en dan moet jy haar lief hee in my. Jy kan nie die vrou direct lief hee en is die selwe met naaste liefde en met enige liefde wat ons uitleef. Daar die liefde moet alles gefundeer wees in Yeshua self. Ons kan nie sê, ons gaan nou naaste liefde doen, want dit of dat is wat ons nou wil doen nie. Dit moet in Yeshua gefundeer wees. Jy moet jou liefde vir hom focus en dan sal hy vir jou hier die taak gee wat jy moet doen. As jy iets lees op aarde, moet dit in Yeshua wees en jy sal baie gauw wees weet maar dit wat ek nou lees of kyk of doen is nie iets wat in hom kan plaasvind nie en dan sal jy dit los sal jy nie voortgaan daarmee nie en dit is my so geskok dat ons liefde en vooral myne dan want ek kan net vir myself spreek is so ver te kort en hy het gesê as jy my nie so lief het nie sal jylle nooit uit hierdie skemer wereld of onderste wijsheidshemel is die hoogste vlak wat jy kan kry, want jy wil my met jou wijsheid dien en ek wil gedien word of nie gedien word nie, ek wil lief gehee word dier jou liefde en dan sal jy alles kry en dit het eindelijk baie makkeliker gegaan met die vrouwens want vrouwens kan om lief hee omdat hy die teenoorgestelde polariteit is en dit is die probleem by ons mans, is dat ons om nie soos een vader en een broer innig kan lief kry en om vastdruk aan ons hart nie. En dis wat hy vereis het van hulle, nie vereis het nie, dis wat hy wil gehad het van hulle. In die jimmele word niks vereis nie, alles word vrywillig gedoen. Hy gee jou rugleine. En daarom moet ons vir oogendse werk so lees, in wat een manier, in wat een wijse, is jou hart sy gesteldheid teenoor hierdie kruis dood en opstande. Jammer vir die lang voor afhoord, maar dit was vir my belangrik. Ons lees, jylle mense dink te selde aan my kruis dood, en toch was dit beslissend vir die hele geestelike wereld, vir al die onverlostes op aarde, sowel as in die geestelike reik sonder hoop met die siele tevore by hulle heengaan van die aarde, die reik hierna binnen gegaan, want hulle het een last saamgeneem, wat hulle die binnen gaan tot die sfeere van die licht belet het, en slechts die mense wat met kinderlijke vroomheid geglo het aan die komst van die Messias, en daar die geloof met hulle saamgeneem het, het in die reik hierna vol vierige verlange gewacht, op die godelike verlosser, wat hulle definitief bevrijding sal bring uit die kettings van die teenstande. Maar hy het nog so lang mag oor die siele gehad, is nou Satan, want sy mag was nog nie gebreek nie. Eers dier my verlossingswerk, dier my leiding en sterwe aan die kruis, het daar een nieuwe tyd aangebreek. En as jy wil gaan lees oor hoe die mense daar op hom gewag het, ga na die boek van herinnering toe, daar is een boek in die Nieuwe Testament, Nicodemus 2, daar is 2 boeke, Nicodemus 1 en 2, gaan lees 2, om te sien hoe die mense daar gewag het vir hom, hoe Johannes die doper wat onthoof is, ingegaan het, en sy komst afgekondig het in die dode reik, maar hy moes eers sterf, en geen siel hoef nou sonder hoop dier die lewe op aarde te gaan heen, elke siel wat in geloof in my en my werk van erbarme, myself angroep omhou, teen haar Heer tot nou toe, kan haar self al op aarde verseker, van toegang tot die lichtreik. Maar om hierdie oproep bewustelik na Yeshua Messia omhoog te stuur, moet die mens omself ook in gedagtes bezig hou met die verlossingswerk. Hy moet aan my leiding en sterwe dink, 
Hij moet meer dikwijls zijn gedachten op die kruis rug. Hij moet proberen om voor hemzelf die onmetelijke leed voor te stellen. Wat die mens Yahshua voor zijn medemens uit liefde voor hulle verdien het. Hij moet homself en Yahshua innig verbind met myself en homself steeds voor oor hou wat ek ter wille van sy sondes gelei het. Hy mag nie in onwetendheid oor die werk van barmhartigheid van Yahshua Messia dier die lewe op aarde gaan of in onverskilligheid slechts die woorde een dooie geloof in hom uiter nie of slechts dier woorde een dooie geloof in hom uiter nie. Hy moet homself ernstig bezig hou met sy kruishoffer. Eers dan sal dit ook nie sy uitwerking mis nie en die mens daartoe anspoor om aan sy eie skuld te dink en dit na die kruis te dra. Jylle mense sal allemaal baie hulp kan ondervind as jylle myself, dis vader self in Yahshua Messias sal anroep om barmhartigheid, om bystand tegen die vijand van jylle siele Maar ek moet daar die oproep van jylle eis. Ek kan jylle nie hierdie bystand verleen sonder jylle versoek nie. Ons moet daarvoor vraag. En jylle laad het meestal achter weer om die hulp van die godelike verlosser te vraag. As jylle toch maar net daaraan wil dink dat een mens omself vir jylle opgeoffer het om jylle uit die eeuwige onvryheid te help. Solang jylle nog op aarde is, bevind jylle jylle self echter nog in hierdie onvryheid, wat ook solang jylle lot sal wees, totdat jylle sal dink aan die mens Yahshua, in wie ek self in alle volheid was, en totdat jylle my dis self in Yahshua Messia sal anroep, so dat ek jylle kan help om vry te word. Sonder hulp is jylle nie daartoe in staat nie. En dit het trek een streepie dier elke denke van elke mens wat nog hier sit en dink aan een drie enige God, drie koppe. Dit trek een streep daar dier. Dit trek een streep dier elkeens geloof wat Yahshua Messia nie as God Elohim Immanuel erken nie. Want hy wil hee dat ons vader in Yahshua moet anroep as een weese. Hy is die liefde, die weisheid en die kracht wat uit beide voortstroom. Hy is alles in alles. En as jy hom aan die ander kant gaan ontmoet, soos hy die mense wat ek nou van lees, hy staan daar as een eenvoudige man, maar daar straal iets uit hom, een type van een magnetische kracht, wat hulle na hom toe trek, so dat die gehaardste en gehaardste soldaat, en baie kere ook mense wat in die kerke was, wat biskoppe kardinale was, wat daarom ewers in sy hart een goeie plekkie gehad het vir Yahshua, wat hulle versag en antrek. Jy kan het nie beskryf nie, maar dit is wie hy vir jou gaan wees aan die ander kant, as jy so gelukkig gaan wees om hom te kan sien. Want dit moet jy nou weet, in hierdie grijs gebied, hierdie duister gebied, hierdie brug gebied, gaan sekerlik in een jaar honderde miljoene mense oor wat sterf oor die aarde. En uit die honderde miljoene, hoe weet jy dat jy een van die gelukkiges gaan wees wat Yahshua gaan sien op die tyd wanneer dit vir jou nodig is? Die tweede ding wat jy nie weet nie is hoe lang gaan jy in die absolute troosteloose duister omgeving wees honger en doors, maar as nie kost nie. Of hoe lang gaan jy daar wees en nie glo dat jy dood is nie. Want die meeste mense glo nie hulle is dood nie, want hulle is nog op die aardse sfeer, hulle sien die stad, hulle sien die huise, maar hulle kan nie verklaar, hierdie ou klomp wat daar aan die kerk vastgesit het van die Roomse kerk, kan nie verklaar hoekom daar nou so baie kardinale en pause en goed gelijk daar is nie. Maar hulle gaan maar aan met hulle nonsens, met hulle misse, Hulle dra die ou Maria beeld ook nog elke ochend voor hulle uit. Wanneer hulle, nie elke dag nie, maar wanneer hulle groot uitdruimings wil doen. Hulle wil onder andere vir Yahshua en Petrus, Paulus en Johannes, wil hulle uitdruif met hulle exorcisme. Maar die ou beeld van Maria is heel te mal vermif. Die ou houtbeeld bestaan amper nie, het nie meer een kop nie. Sy een arm is af. 
maar hulle dra nog hierdie gemors al vir honderde jaar is hulle in die katakombus bezig met nonsens want hulle kry nie licht nie maar dan vader selfs vir hulle het Yeshua bietjie brood en wijn gelos en een opdracht gegee om die kerk te verlaat dan sal hy weer na een klomp jare na hulle te kom as hulle ryp geword het want Yeshua wil geen siel verloore sien gaan nie ons is totaal en al dier die kerke bedrieg en belieg dat hy die streng rechter is wat amal in die hel in wil gooi hy wil nie hy wil elke siel red die hel is nie een plek wat hy geskep het vir bose mense nie die hel is die boosheid binnen in die mens wat tot uiting kom in die meest grievelikste dinge aan die ander kant en dan slaan hulle aan die brand van hulle eie vuur van boosheid, maak nie saak wat er boosheid het is nie, maar dit is die hel, en dit is een vuur wat altyd brand, en een worm wat nooit ophoud vreed nie, en dit is nie, dier hom daar geplaas nie, maar ons weet al die dinge, maar, is baie mense wat in die kerk, direct, direct dogma, en kan ek nie anders te noem nie, in ons self het, wat ons moeilik kan van ons slaar aan, want soos die segeel sê, aan die einde van die tyd sal die mense hulle brood op mense drek bak. Dit beteken die woord sal aangebied word op mense leerstellings, wat het so verander het, soos wat al die nieuwe vertalings nou geskryf is, om die mense te plesier, die humanistische theologie, want die mens moet nou nie by vader aanpas, die vader moet nou by die mens aanpas, die hulp sal jylle ook gegee word, maar nie sonder dat jylle self te kenne gee, dat jylle die weg neem na Yeshua Messia nie, dat jylle dink aan sy kruis dood, en self ook aan diegene wil behoor, vir wie Yeshua sy bloed gestort het, maar wanneer bly jylle in gedachte stilstaan by hom, die godelike verlosse? Vraag, hoe lang staan jy stil in gedagtes by die godelike verlosse en hoe lang is jy op jou self voor of hoe lang is jy met jou rekenaar bezig hoe lang is jy met ander dinge bezig van die wereld en hoe lang is jy bezig met Yeshua sy kruis dood en opstande my verlossingswerk is vir jylle geen belangrike gebeurtenis nie Veel meer is dit vir jylle een probleem waaran jylle nie graag wil dink om dit op te los nie. Dit is vir jylle een twyfelgeval of een legende waaran jylle geen dieper waarde heg nie. En toch is dit die vernaamste en slechts die mens wat dieper sal ingaan op hierdie grootse werk van barmhartigheid wat ooit dier een mens op aarde volbring is, sal sy leven nie te vergeefs leef nie en hy sal die doel bereik, want vir hom is ook die verlossing verseker van sonde en dood, van onvryheid en duisternis. Jylle sal jylle ten volle bewustelik aan die godelike verlosser Yeshua Messia moet oorgee, of die wat nog nie die name ken nie aan Jesus Christus nie. Al is jy in die kerk, die kerk is niks, Yeshua's dood en opstanding is alles. Jylle moet hom vraag om homself oor jylle te ontverm. Jylle sal aan hom jylle swakheid en sondigheid moet bekend en hom vraag om jylle daarvan vry te maak. Nie die driekoppige God nie, nie die God van die Torah nie, soos hierdie ander is laar en liet nou die Torah die wet verhef as alles verlossen. En ek herhaal dit weer, die wet het nog geen mens vrygemaak van hierdie aardse materiële bestaan nie, geen selfs allemaal wat in die Levitiese verbond moes opereer en moes leef hulle kon net in die doodereik beland en hulle moes wacht vir die Messia om neer te daal en hulle daar uit te haal en na die paradijs te neem so die wetgever is hoer as die wet, hy staan hoer as die wet dit is toch logies dat die wet gewe hoer moet staan as die wet hiermee sê ek nie die wet is tot niet nie 
Ik sê dat die wet niks verlossingskrag het zonder die Messia Yeshua nie. Jullie moet hom inskakel in jullie levens. Jullie zal niet zonder hom mag gaan nie. Want eerst wanneer jullie dagelijks in elke oomlik aan die oorgrote liefde dink, wat mij daartoe gebring het om mijn intrek te nemen in die mens Yeshua, om jullie te bevrijden van jullie groot skou, zal jullie ook die verlossingswerk en zijn totale omvang verstaan, en om vergifnis van jullie schuld vraag, en dit zal voor jullie gedoen worden. Maar die mensen op aarde weet niet meer waarom hulle die weg waar die aarde moet gaan nie. En worden dan hulle oorgebring, dan hou hulle ongeloof hulle daarvan terug om dit aan te nemen. Hulle weet en glo niet dat die verlossingswerk van Yeshua Messia erkend moet worden, die elke mens wat eendag die onvrijheid en krachteloosheid wil verruil vir vrijheid, licht en kracht. Elke mens, hy gee nie om wie hy is nie, wat er geloof hy is nie, daar is nie verskillende paaie na die licht toe nie, daar is net een pad, maar bijgesê is daar een orde, waar Israel die koningsorde en priesterorde gaan vorm aan die andere kant, maar wat help een konings- en priesterorde is daar nie ander mense is nie, waar oor hulle kan, ek wil nie sê heers nie, wat hulle kan dien nie. Want dit is wat aan die andere kant die hele tijd gedoen wordt. Die hoogste jimmele is voor hulle wat Yeshua met alles lief het. Maar die deur in hulle huis is oop na al die jimmele af onder toe, plus hierdie donkerstreek, hierdie brugstreek, plus die hel. En hulle kan oorals daar ingaan om mensen te gaan trek as Yeshua hulle die opdracht gee. So hulle is heel tyd, hulle leen nie by die huis en niks doen nie. Hulle is bezig met verlossingswerk aan die ander kant, want daar is miljarde siele oor 6000 jaar, wat vastsit in verskillende vorms van lichtloosheid. Baie wat die Messia nooit geken het nie, nooit toestand gaf in een positie gewees op aarde om om te ken nie. Aan hulle moet die afkondiging gemaakt word. Dan moet hulle gebring word en dan moet hulle self uit die toestand wil verlos word. Nergens aan die ander kant sal dwang toegelaat word dier vader nie. Jy mag hulle ook nie bevrees maak vir die hel nie, want dan wil hy in die hemel ingaan om hy bang is vir die hel. Hy moet die hemel ingaan omdat hy een weese Yeshua Messia wat in een mens vorm aan die ander kant is. Menselike eeuwige engel ja, maar een mens vorm het soos ons nou. Dis vir hom wat jy jou liefde moet gee, nie vir een onbeskryflike of een onverstaanbare driekoppige God wat een is nie, of vir God, allemaal praat van o, ek is so lief vir God, hoe kan jy vir God lief wees? Want jy verstaan God nie, hy is een oneindige, eeuwige, oorals teenwoordige gees, hoe kan jy so iets lief hee? Jy kan dit wel eer en jy kan dit wel achting gee, maar jy kan net een mens lief hee. Wie jou pa is, jou jimmelse pa, jou jimmelse broer of jou jimmelse breidegom. Dis al hoe jy liefde kan uitdra na die Godheid toe. Hy is te groot, te omvangrijk en te oneindig. En dit is hoekom Yeshua om aan ons voorgestel het as een mens. En dit is die wonderlijke, van om heel tyd aan om te dink, so aan om te dink. Hulle weet en glo echter ook nie, dat daar die eer ooit sal aanbreek, waar hulle hulle duistere krachteloose toestand sal insien nie. Want hulle glo nie aan een voortlewe na die dood, en aan een verantwoording tegen hulle my vir die gebruik van hulle aardse bestaan nie. En toch word daar van my kant af steeds weer vir julle mense duidelike kennis geskenk oor die betekenis en die belang van my mens worden in Yeshua, oor die verlossingswerk en die erkenning daarvan, want daar die kennis sal nooit verloren gaan nie. 
Dit zal ook steeds weer aan die mensen verstaanbaar onderrug word, omdat onder invloed van my teenstander, die onkunde en die onbegrip daarvoor steeds zichtbaarder word, en dit vir die mensen moeilijk zou so wees om te gloeien, want die leerstellings daarover misvormd is, dis nie meer ooreenstem met die waarheid nie, en nou aan die eindtijd lijkt dit zo. So. al die leerstellings is misvormd, en die die woorde wat uit die hemel uitgekom het sonder besoedeling, wat aan Bertha dat gegee is, word nie dier die mens erken as van Jashua nie, omdat hy so diep in die duister is. Maar dank vader ons hier bij dochter van Sion hy het herken. Maar ek wil hee dat jylle mense dit moet inzien, dat jylle uit eie wil die weg moet kies na my in Jashua Messia. En daarom zal ik steeds daarvoor zorg dragen dat jullie opheldering gegeven wordt oor die belangrijkste van alle geloofsleringen, oor die missie of die taak van Yeshua en die belang van dit wat hij volbring het. Want ik verlang niet van jullie dat jullie aannemen wat ik wat voor jullie twijfelachtig voorkomt niet, maar ik gee jullie opheldering zodat so jullie dit vrijwillig zal aannemen en dan ook die weg naar die kruis zal gaan, wat alleen vir jylle verlossing kan bring, wat jullie van die skuld van die oersonde sal vrijmaak, en wat jullie die binnengaan in die rijk van licht zal verseker, die enigste weg wat terugleid naar mij, van wie jullie eens weggegaan het, Amen. En die oersonde is niet die zonde wat ons op aarde begaan het, Nadat ons geboren is nie, want ons is in sonde geboren en ons het sonde van kleins af. Hierdie oersonde strek oor miljarde, miljarde, triljoene jaren, waar ons als geestwezens nog voordat ons vlees lichamen gehad het, of gekry het, nog voordat die aarde bestaan het, het ons al gesondig teen vader, en het ons uit sy orde uitgegaan, en die oersonde was so groot, ons het nie idee wat hulle als aangevang het nie, maar Yeshua sê op een plek, as ek dit vir julle moet sê, wat julle oerskoud was, sal julle nie kan bestaan met die kennis nie, dit is te groot en te erg, daarom is ons geheer, oor ons vorige bestaan weggeneem, ons het net een geheer, oor vanuit ons gebore is, tot nou, en die oersonde was die groe taak wat Yeshua moest kom doen. En dan het hy ook vir al die sondes tot nou toe en voor en toe, vir alle eeuwighede het hy die sonde las van ons afgeneem. So dat nog mense wat gebore gaan word in die duisendjarige vrede reik, dat hulle ook vry kan word, verlos kan wees en in die lichtreike kan ingaan. Dit is die grote en die belangrijkheid van die kruis dood, wat ons nooit ooit in ons gedagtes moet afskaal of vergeet en nie daar aan dink nie. Want hy is alles in alles. Baie dankie.